pamiętałeś się z tej imi, że wracasz na ekran? Bo dawno cię nie było, zdaje się. No musisz tu ględzić, nikt cię nie pytał o zdanie. Nikt cię nie pytał o zdanie. Jak to nie? O. Ten ja pan, jestem... ten pan nie wierzy, proszę państwa, że wracam na ekran. To jest mój ojciec, który uprawia frotezm samochodowy i ku przerażeniu Jakuba, bo to będzie jego samochód, ale po 2015 roku, może jak niewiosa się zlitują po 2016, uprawia frotezm samochodowy i ota się moim, moją czerwoną strzałą ota się ociera. To jest niewybaczalne. Zwalniam go, nie będzie moim krawcą. Trudno, przeżyję to. Moi Państwo, witam serdecznie. Yy, miałem mówić, znaczy mam mówić i będę mówił o smutnym temacie, ale tak mi się aż buzia śmieje, kiedy, 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 kiedy do Państwa przemawiam. Jednak nie mogę wycofać się z mówienia o, o rzeczach poważnych. Otóż ostatnio media za oceanu doniosły o pewnej młodej osobie, chorej Neglejaka, która na oczach świata popełniła samobójstwo. Przy dość y, paskudnym anturażu ze strony mediów y, tak naprawdę to nie była żadna eutanazja, tylko to było samobójstwo na oczach świata. Właściwie ten odcinek y, ma być o tym, dlaczego ja, będąc w dokładnie takiej samej sytuacji jak ta pani, bo to była nie będę się nad nią znęcał, bo to była koleżanka po rozpoznaniu, po moim rozpoznaniu, dlaczego ja nie popełnię samobójstwa. Z kilku powodów na oczach świata. Pierwszym to jest to, że ci, którzy tak strasznie się upierają, żeby umrzeć na własnych zasadach i wymyślają sobie scenariusze własnej śmierci, tak naprawdę wydaje mi się, że chcą, należą do tak zwanej grupy control fix, czyli ludzi, którzy są ufiksowani na kontrolowanie rzeczywistości, którzy są przyzwyczajeni do tego, że są sprawczy przez całe życie. I wydaje im się, że możliwość popełnienia samobójstwa, czy też możliwość y, y, eutanazji daje im iluzoryczną przewagę nad chorobą, czy iluzoryczną przewagę nad śmiercią, że będą w stanie do końca to wszystko kontrolować. To nie jest prawda, bo, bo wtedy, kiedy ten środek zażyją, nie kontrolują już niczego. I to jest podstawowa prawda i błąd logiczny. Dlatego tego nie zrobię. Po drugie dlatego, ponieważ nie chciałbym tego zrobić Państwu. Wiem, że nie jestem samotną wyspą i mam ogromną ochotę życia. Jak podkreślam, nie oceniam tamtej osoby, ale także proszę zwrócić uwagę, że dyskusja o eutanazji zawsze toczy się na poziomie emocji, czy, czy dysku, dyskusja o odchodzeniu na własnych zasadach zawsze toczy się na poziomie emocji. Jakiś taki beżowy, beżowe tło, muzyka w tle, piękna para, która przechodzi, przechadza się po parku, trzymając za rękę i oczy wpatrzone w kamerę, które mówią Pozwólcie mi być autonomiczną, pozwólcie mi odejść na własnych zasadach. To jest uda, że, że to wygląda pięknie, że pojedziemy sobie gdzieś na piękny klif na północy Anglii albo gdziekolwiek indziej w Colorado, czy Bóg wie gdzie i w objęciach z naszą ukochaną osobą, jak to oni mówią, zażyjemy nie tyle śmiercionośną truciznę, ile ten uwalniający eliksir. I wtedy w spokoju odpłyniemy. Procedura eutanatyczna, choćby w Holandii, wygląda zupełnie inaczej. Na początku pozbawia się pacjenta świadomości, a później podaje się lek, który zatrzymuje pracę serca. Dlaczego, dlaczego po raz kolejny tego nie zrobi? Uważam, że człowiek poza prawami nie tyle ma obowiązki, ale ma także powinności. Powinności chociażby bycia dla, dla drugiej osoby, dla innych. 
I co wielokrotnie powtarzałem także w ramach moich vlogów. Ja chciałbym nigdy nie poczuć się zwolniony z powinności życia. Oczywiście nikt nie ma obowiązku życia. Czy nie, nikt nie ma obowiązku leczenia siebie za wszelką cenę, bo to jest prawie upoczywa. I ja sobie też zastrzegam prawo do rezygnacji nie tyle z upoczywej terapii, ile z upoczywości terapeutycznej. Przyjdzie taki moment, kiedy będę musiał powiedzieć nie. Dokładnie tak samo jak zrobił to Jan Paweł II, dokładnie tak samo jak znalazłem się w obecnej sytuacji, ponieważ dla Państwa wiadomości yy, jadę do Szwajcarii na kolejne naświetlania. Wprawdzie w tej Szwajcarii za, yy, zapowiedziano, że przekonano mnie, że też yy, te naświetlania wstrzymają rozwój mojej choroby na pół roku. Może więcej, może mniej. Ja liczę oczywiście na łaskowość niebios i Państwa w te lenistwo, że, że uda, uda się w dobrej kondycji przeżyć choćby 15 rok. Ale proszę zwrócić uwagę, że ja bardzo trwale to stąpam po ziemi. Czy dla mnie przeżycie roku 15 będzie niezwykłym sukcesem. I już jestem niezwykle wdzięczny za te 2,5 roku z pokładem, które mi niebiosa oferowały w dobrym, jak Państwo widzą, standardzie. Ale, co jest dla mnie bardzo istotne, nie mogę opuścić moich chorób. Nie chcę opuszczać Państwa, tylko przynajmniej dla niektórych z Was jestem bardzo ważny. Chciałbym, żebyście mieli taką pewność moralną, że ja zrobię wszystko, żeby żyć jak najdłużej w najlepszej kondycji i żeby jak najdłużej móc z siebie dawać. Nawet trudno mi opowiedzieć Państwu, jaką wielką dzisiaj przyjemność, przyjemność, to jest, to, jest, to jest nieadekwatne słowo. Chciałoby się powiedzieć rozkosz. Była dla mnie msza święta, którą sprawowałem w hospicjum z moimi chorymi i później to, co robię codziennie, czyli byłem z komunią świętą, chodząc po całym hospicjum. Mój tata, z którym bardzo jasno rozmawiamy o śmierci, odchodzeniu, umieraniu i nie mamy tutaj żadnych przed sobą tajemnic, bo ja jestem śmiertelnie chory i ja jestem tego dokładnie świadomy. Odwożąc mnie do hospicjum, bo niestety mój ojciec uprawia froteryzm samochodowy, czyli otarł się, otarł się moim pięknym autem od tira, więc teraz mnie musi sam wozić. Mój ojciec zapytał mnie, czy, czy na mnie to nie działa depresyjnie, kiedy patrzę na odchodzenie czy na, czy na konanie innych. Absolutnie. To jest moja posługa, to jest moje zadanie. Ja wtedy myślę, jak im pomóc i nie skupiam się na, 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 na swoim odchodzeniu. Dlatego chciałbym do samego końca, i to przysięgam, jak patrzę na krzyż, który wisi w naszym mieszkaniu, przysięgam Wam i Panu Bogu, że zrobię wszystko, żeby żyć jak najdłużej, żeby do końca być księdzem, ojcem, oczywiście Freud bym nie złapał, ojcem nie jestem, przysięgam, ale żeby być księdzem, synem, wujem, i, I w ogóle widzę oczy zdziwionego mojego bratanka poza kamerą, bo nie dam mu tej satysfakcji, żeby tak szybko mój samochód, który mu obiecałem po śmierci, ode mnie otrzymał. Nie dam mu tej satysfakcji i wcale się nie śmieję.
Wilson! Alan, something is good to your SCR malfunction engine. Hey, check the SCR! Boy, they gave me limits! Go to make a device that all you push a button and the number changes by one, right? <laughs> In fact, so that, uh, that's almost got it, but we find a very much faster, ten times faster than this Marvel, who is so stupid, <laughs> but so fantastically fast, which is ten times faster than this fellow, but he can't read letters. He doesn't know what they mean, doesn't know what the numbers mean, okay? So how is he going to, what can he do if he can't read anything? He can't do anything, I grant you that. I grant you that. But, but he can distinguish two signs, one from the other, which we'll call high and low, you know, or black and white, or one and zero, or mark and no mark, whatever. All right? just, he only can read, not any kind of letter, but just one little spot. It's, yeah, let's say we always make it red and blue, you see? Is it red or is it blue? So we make a lot of spots for him, red, blue spots. It's all he can read. What an idiot. How can we make him do anything? How can he know what an A is? Suppose we got letters. We want to write the letters for names or something like that. So we would like to instruct him in the letters for the names, you see. So instead of saying, we, we tell him which, oh, first better, to give a better example. By this time, because they have to use so many cards and so many files, the files have gotten larger, right? There were lots of filing cabinets in many rooms all over, and we, this poor fool has to be able to find the right cabinet. Now, previously, we labeled all the cabinets with the names of the sections from, from Schmaltz to, to uh, zoology and so forth here, and this is in box 34, and this is all over. It's like that places in Esalen have numbers on them and so forth. I'll show you how we could do that without having only with red and blue dots on the, on the rooms. For those particular kind of <laughs> workshop people who cannot read numbers, all right? And we'll still be able to do it, and I'll show you how we'll do it. Let's do it with the Esalen rooms. It just makes it more interesting. I don't propose this as a practical device, but perhaps it is. And it goes as follows. You, see, you take the map, and you divide the rooms through the middle, and say these are the red, prime, first level red and blue rooms. Now you take the red rooms and divide them in half, let's say those are the higher part of the hill and the lower part, and say they are secondary red or blue. And the blue ones, the main blue ones, have been divided into primary and secondary rooms, like this. So I see that I don't have red and blue, so I'll use brown and orange. It's perfectly all right. Had I said brown and orange, it would have been all right. They understand that it could be any two colors. Okay, so... And let's first draw, what, in yellow? A lot of rooms. <laughs> Can't see the rooms, okay? Well, I don't have enough things. So these are the rooms. We'll be all right. Let's say we had this many rooms. I've got them all laid out in a straight line, but it doesn't make any difference where they are on the map, right? We got eight rooms. I know you got more rooms than eight rooms, but you'll see the scheme will work just as well for any number of rooms. So what we're going to do is we're going to mark all these rooms with a black dot as a first dot. I mean a brown one, all right? And these will get orange dots, okay? Now, of the brown dotted rooms, we think of the brown dotted rooms and we look at the next dot. 
which says the first half of them get brown. On that dot, and the second half of those get orange. All right? And then the first half of these get brown, and the second half gets orange. I say, well, still you're so clear. Okay, now you look at the brown, brown rooms, huh? Any pair, there's a brown, brown, the brown, orange rooms, the orange, brown rooms, and the brown, orange, orange rooms. Of the brown, brown rooms, we label the side ones brown as the first. Each pair gets the front end brown, and the other one gets orange. And lo and behold, this, we got eight rooms, and with three little dots, We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a, a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan. They can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you lost a lot of money, can't pay your debts, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq or vote with us on the next UN vote to have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work that you put a country in debt, it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and it, it, it pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance. Master after master, from Leonardo to Rembrandt to Bierstadt, produced works that inspired, uplifted, and deepened us. And they did this by demanding of themselves the highest standards of excellence, improving upon the work of each previous generation of masters, and continuing to aspire to the highest quality attainable. But something happened on the way to the 20th century. The profound, the inspiring, and the beautiful were replaced by the new, the different, and the ugly. Today, the silly, the pointless, and the purely offensive are held up as the best of modern art. Michelangelo carved his David out of a rock. The Los Angeles County Museum of Art just offers us a rock. A rock 
all 340 tons of it. That's how far standards have fallen. How did this happen? How did the thousand-year ascent towards artistic perfection and excellence die out? It didn't. It was pushed out. Beginning in the late 19th century, a group dubbed the Impressionists rebelled against the French Academy de Beaux Arts and its demand for classical standards. Whatever their intentions, the new modernists sowed the seeds of aesthetic relativism, the beauty is in the eye of the beholder mentality. Today, everybody loves the Impressionists. And as with most revolutions, the first generation or so produced work of genuine merit. Monet, Renoir, and Degas still maintained elements of disciplined design and execution. But with each new generation, standards declined until there were no standards. All that was left was personal expression. The great art historian Jacob Rosenberg wrote that quality in art is not merely a matter of personal opinion, but to a high degree objectively traceable. But the idea of a universal standard of quality in art is now usually met with strong resistance, if not open ridicule. How can art be objectively measured and challenged? In responding, I simply point to the artistic results produced by universal standards compared to what is produced by relativism. The former gave the world the birth of Venus and the dying Gaul, while the latter has given us the Holy Virgin Mary, fashioned with cow dung and pornographic images, and Petra, the prize-winning sculpture of a policewoman squatting and urinating, complete with a puddle of synthetic urine. Without aesthetic standards, we have no way to determine quality or inferiority. Here's a test I give my graduate students, all talented and well-educated. Please analyze this Jackson Pollock painting and explain why it is good. It is only after they give very eloquent answers that I inform them that the painting is actually a close-up of my studio apron. I don't blame them. I would probably have done the same since it's nearly impossible to differentiate between the two. And who will determine quality is another challenge I'm given. If we are to be intellectually honest, we all know of situations where professional expertise is acknowledged and depended upon. Take figure skating in the Olympics, where artistic excellence is judged by experts in the field. Surely we would flinch at the contestant who indiscriminately threw himself across the ice and demanded that his routine be accepted as being as worthy of value as that of the most disciplined skater. Not only has the quality of art diminished, but also the subject matter has gone from the transcendent to the trashy. Where once artists applied their talents to scenes of substance and integrity from history, literature, religion, mythology, etc., many of today's artists merely use their art to make statements, often for nothing more than shock value. Artists of the past also made statements at times, but never at the expense of the visual excellence of their work. It's not only artists who are at fault. It is equally the fault of the so-called art community, the museum heads, gallery owners, and the critics who encourage and financially enable the production of this rubbish. It is they who champion graffiti and call it genius, promote the scatological and call it meaningful. It is they who, in reality, are the naked emperors of art. For who else would spend $10 million on a rock and think it is art? But why do we have to be victims of all this bad taste? We don't. By the art we patronize at museums or purchase at galleries, we can make our opinions not only known but felt. An art gallery, after all, is a business like any other. If the product doesn't sell, it won't be made. We can also support organizations like the Art Renewal Center that work to restore objective standards to the art world. And we can advocate the teaching of classical art appreciation in our schools. Let's celebrate what we know is good and ignore what we know is not. By the way, the white background you see behind me is not simply a white graphic backdrop. It is a pure white painting by noted artist Robert Rauschenberg at the San Francisco Museum of Modern Art. I'm Robert Florzak for Prager University.